Hello. Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, good evening, teacher. Hello, hello, teacher. Welcome, welcome, everybody. Thank you, thank you. Hello, teacher. Hello, hello. Good evening. How are you doing today? How is everybody today? Are, how are you feeling? Feeling okay? So, so excellent. What can you tell me? Excellent teacher. Thank you. Thank you, miss. Thank you. Thank you. What about on the rest? What about for you? Let me ask on some people. Carlos Fernando, how are you doing today, Carlos? Fine. Perfect, perfect. Thank you so much. What about for you, Brian? How are you doing today? Hello, hello. Let me continue on this one. What about for you, Miss Maria? Maria de los Angeles, how are you doing today? My day is, uh, is fine. Perfect, thank you. That's good to know. I appreciate that. Thank you. What about for you, Fatima? How are you doing today? Mm, my day was mm, I'm very tired. Really? Oh my goodness, my goodness. Many activities for you during the day, I I imagine. Yes. <laughs> all right, all right. But thank you so much, Miss, for the effort to be here in the class. I appreciate that. Thank you, thank you. Let me have on some people. Let's continue. Let me ask on more of you to participate, to express some ideas. What about for you, Marvin? How are you doing today, Marvin? Good evening, teacher. Uh, my day is very busy and tired. All right, my goodness. Okay, I understand. Thank you, thank you. What about for you, Carlos Manuel? How are you doing? My day was stressful. Oh my goodness, it's stressful. All right, I understand. Thank you, thank you. What about for you, uh, Oscar Armando? How was your day? ¿Qué tal estuvo su día? Excellent, busy, old. I was very busy. All right, very busy, right? I understand, thank you, thank you. What about on, let me see. What about for you, Jancy? How was your day? My day was bad. Really? My goodness, something bad happened to you? <laughs> right. ¿Le pasó algo malo ese día? Oh, oh. Yes. Oh, oh, so bad. So sorry for you, miss. I'm sorry. But probably, and I hope tomorrow is a better day, right? So, you know, probably one day is not good, but the next one probably is better. And I really hope that for you. Thank, Thank you, you. All right, perfect people. I appreciate on the effort you do to be in the class. I, I really appreciate, you know, the extra effort for some of you, you know, because of the situation about electricity. But thank you so much for doing the effort to be here. Let's get started, people, by checking on attendance, as you know. And when you listen to your name, please make a, verb, a verbal confirmation that you are part of this video conference. Let me get on my document so we may get started. Alberto Enrique? Present. Excellent, thank you. Ana Noemi? Present, teacher. All right, thank you. Then Brian Isaac? Present, este, disculpe que no le haya podido responder. All right, thank you. Thank you so much. Eh, Carlos Fernando? Present. I appreciate that, thank you. Then Carlos Heriberto? Present, teacher. All right, thank you, Mr. Carlos Manuel. Present. All right, thanks. Then I have Cesar Alejandro. Present, teacher. Nice, nice, nice. Then I have Claudia Lisette. Claudia Lisette. 
right, probably not available. Then Christian Gerardo. Present teacher. Mm -hmm. Right, thank you, thank you. Then I have Damaris Mabel. Present teacher. Perfect, Present. perfect, perfect, thank you. Then Eliane Heriberto. Present teacher. Perfect, thank you. Then Stephanie Giselle. Present. Nice, nice. And then Fatima Elizabeth. Miss Fatima Elizabeth. All right, I continue. Then I have Gabriela Eunice. Miss Gabriela Eunice, probably not yet. Then I have Gerson Antonio. Gerson Antonio, not yet, I guess. Let's move on. Let me see. Then English Jamilet. Present. All right, I appreciate that. Thank you. Then I have Jose Samuel. Present teacher. Nice, thanks. Marcos Javier. Present teacher. All right, thank you. Then Maria de los Angeles. Present teacher. Wait, thank you, thank you. Then I have Maria Magdalena. Present teacher. All right, all right, thank you. Then Marvin Raimundo. Your teacher. All right, thank you, thank you. Then I have Oscar Armando. Present teacher. Thank you, mister. Then I have Gustavo Garcia. Present. Nice, 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 nice. Then I have Jancy Saray. Present. Thank you. Jamie Rosibel. Present teacher. All right, all right. And Jennifer Yesenia. Jennifer, probably not yet at this moment. All right, thank you so much people. As I mentioned, I appreciate the effort you do to be in class. Thank you, thank you, thank you so much. Now, let's check on some information. As for today, you know, we are uh, working on class number 11, session 11 from the course. So congratulations everybody for reaching this, uh, this session and also for continue doing a nice job. That is something that I, I am really happy for you and I hope you continue working like that. On for today, we are going to check on some information about the section that goes by the name, as you know. Did you have fun? We continue working on that. And for today in specific, uh, we are going to check on info about simple past, affirmative statements, and also we check on questions. That's what we are going to check at this moment, right? Let's see at this moment, some information. Check on this one. Remember, we continue talking about the simple past. That is the idea. But at this moment, I just need your, your help to check on the pictures that you are going to see and to think about what the main topic will be, right? So what's the theme? Ve que siempre vamos a estar utilizando el pasado simple, ¿verdad? De eso estamos practicando, pero vea las, las imágenes a continuación y cuénteme de qué cree que vamos a socializar en este día, siempre haciendo uso del pasado simple. Take a look at the first one. What comes to your mind with that picture? Tell me, I listen to you. Swing. All right, thank you. Thank you, thank you. Mm -hmm. More ideas? What comes to your mind? ¿Qué se le viene a usted a la mente? Tell me, tell me. Yeah. Right. Okay. A pool, thank you. The beach, uh -huh. thank you. Day of vacation. Vacations, all right, all right, thank you. Any other idea that comes to your mind, people? A, a pet. A pet, it's possible, all right, that's correct. Talking about the illustration we have on that. Thank you, thank you. Now, take a look at this one. Take a look at the picture and tell me what comes to your mind. Camping. Mm -hmm. Camping. 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 All right. Talking about camping. Thank you. Thank you. Thank you. Check on the next one. Teacher puede ser summer activities. It could be. It could be. Thank you. Thank you. And take a look at the last one. What comes to your mind with that picture? Mm -hmm. Sunglasses. Sunglasses. Uh, the beach. 
Okay. All right, all right. Thank you, thank you. And that's correct. Probably that comes to your mind. Thank you, thank you, thank you. And that's fine. And as you mentioned, today we're going to be talking, you know, the simple past. But we are going to talk about actions for vacations and also information about uh, activities, right? Activities for a vacation. That is pretty much what we will talk about for today. Let's see in this one. There are some summer activities. And as you can see, I have some vocabulary words and they go from number one to number 12, right? At this moment, let's go for a pronunciation practice. I read the expressions, you listen and you repeat after me at this moment. Let's get started. Number one, a class. A class. A class. A class. A class. A class. Second one, fun. 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 Thank you. Next one, hiking. 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 Thank you. Next one, a movie. A movie. A movie. A movie. A movie. Thank you. Thank you. Next one, new people. New people. New, people. New, people. New, people. New people. Perfect. The next one, let me switch on this one. The next one, number five. Number six, all friends. All friends. All friends. All friends. All friends. Thank you. Next one, a picnic. A picnic. A picnic. Mm -hmm. Thank you. Number eight, pictures. 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 Thank you. Next one, a play. A play. A play. Perfect. A Next play. one. A play. Yeah. yeah. Next one. Swimming. 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 Exactly. Next one. Tennis. 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 Finally, we have volleyball. 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 Thank you, thank you, thank you. As you may see, those are some compliments, right? From one to 12, we can have some compliments about giving details about summer activities. And on the other table that we have below, we have some verbs that we can incorporate and we can make combinations. What are the verbs that we have in the second box? Can you read them, please? What is the first? The first one is go. What is the next verb we have? Next one is? Meet. Right? Close meet. Uh -huh. Then after meet, we have? Play. Play. Thank you. Play. And below play? See. The next See. word? See. Excellent. And finally, we have? Take. 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 Right? Thank you. <laughs> Thank you. That's correct. Those are the verbs that we have. Go, have, meet, play, see, and take. At this moment, we will work together on vocabulary. We are going to classify or to transfer, let's say, to transfer the expressions with the correct verb. That is to make a correct combination of verb and complement. All right? That is what we do. For example, if I say number one that says a class, what is a correct combination? Go a class have a class, have, meet a class, play a class, see a class, or take a class. What should be the correct one? Probably take a class. Take, take a class. class. Take a class. All right, thank you, thank you. Let's see on this one. Excellent, thank you. You can take a class. That is a possible combination. And check on this one, right? That, that should be like the ones we create at that moment. Number two, what about fun? What could be a combination for that one? Fun. Mm -hmm. Have a fun. Go, go fun. Go have fun, fun, right? Have, mm -hmm. have, have fun. Have fun. Have fun. Have fun. Save up to 25%. Mm -hmm. Thank you. Thank you, thank you. Let's see. Just give me a second. Perfect, perfect. Sorry, sorry. I was just uh, trying to respond to the classmates in the chat at the moment. In this one, let's see, for fun, let's go for this one. Let's discover. Yeah, that's correct. You can say have fun, right? That is the correct combination. You can express, hey, you know, last summer I have fun. The verbs are in the present, 
but remember we can transfer or transform them to the simple past depending on what we are explaining. Recuerde que acá tenemos los verbos en su forma base, pero acá nosotros los podemos transformar al pasado simple para expresar nuestras ideas. Eh, si el verbo está en presente, está en pasado, el complemento no va a cambiar, sería el mismo. Y vea que son las combinaciones ya establecidas y correctas que podemos utilizar. What about for number three? If you say hiking, what could be the correct verb for that one? Go hiking. Pronunciation hiking. 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 All right. Thank you. Yeah. Alternatives? Uh -huh. Hello, hello. I want to listen to all of you. Thank you. Quisiera escucharle a todos, pero no los quisiera ver tan, tan pasivos, ¿verdad? Yo sé que muchas personas participan, pero a otros casi no les escucho. Así que recuerde mi instrucción. Usted encienda su micrófono y participe, aunque sea lo mismo que ya dijeron. Pero quiero escucharle, porque en pronunciación puede hacer que yo le pueda asistir. Y ese es mi objetivo de estar acá. All right. For the next one, you mentioned for hiking. What is the combination? Go hiking. Go hiking. Go. Thank you. Thank you. That's correct. Go hiking. What about for number four? What is the correct combination? Meet new people. Number four? And meet new people. No, number four. Number four. Excellent, thank you. See a movie, and I appreciate your help. Muchas gracias a todos. Ahora les escucho a más participar, y eso es bueno, ¿verdad? Recuérdense que ahí el objetivo es que participemos y que igualmente le puede escuchar, ¿verdad? Si no, perdemos un tanto el, el, el beneficio de estar acá conectado, ¿verdad? Si solo fuera a oír, pues bastaría con escuchar la grabación después de la clase, pero la idea es que interactuemos y que yo le pueda asistir. ¿verdad? Así que muchas gracias. Number five, what is the correct combination? New people. Meet a new people. Meet a new people. Thank you. Thank you. Thank you. Meet new people. Perfect. That's a correct combination. Thank you. Thank you. Number six. Play all friends. Have a picnic. Have a picnic. Uh, number, number six. Vamos con all friends. Oh, all friends. Huh? Meet all friends. Meet all friends. Meet all friends. All right. Thank you. Thank all you. Friends. Let's see. That's correct. It's possible. It's possible to go for that one. Meet all friends. No problem. Thank you. Thank you. What about on the next one? Number seven. Right. Ahora sigamos con la siete. Go a picture. Go a picnic. Have a picnic. Have a picnic. Have a picnic. All right. Let's see. Thank you. That's yeah. correct. It's possible to say have a picnic, but in the past, have, have a picnic. Have a picnic. Thank All you. Right. Number number nine. A play. Go a play. Number eight. Mm -hmm. Uh, yeah, number, uh -huh, number eight. Okay. Oh, yeah, yeah, sorry. Oh, sorry, sorry. I, I mistake, right? Me equivoqué. Me fui nomás. Sorry, sorry, sorry. My bad. Right? Number eight. Vamos con okay. pictures. Perdón, me adelanté una. Pictures, take number a, eight. Take, take, take a picture. Take a picture. Yeah. Take, take a picture. Take a picture. All right. Thank right. you. You can take pictures. Remember, if that is plural, you say take pictures. Ve ahí que si es plural, como lo tenemos en pantalla, pues entonces vamos con la opción take pictures y si fuera singular, que solo sería una, entonces ahí sería take a pictures right, but don't mix right? pero no me lo mezcle, porque me pareció escuchar por ahí que estábamos diciendo take a pictures, y recuérdese que el, el artículo a con el, el sustantivo plural no hacen juego, ¿verdad? En, en cuestión de cantidad no, eh, no hacen juego. Así que vea las dos opciones. Take pictures, sin artículo, o take a picture, si fuera solo una. All right? Thank you, thank you. Now, let's go for number nine. Ahora sí vamos a las nueve. A play. What could be hey. the complement? Hey. 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 See a play. See a play. See a play. All right, all right. Yeah, play. Perfect. And in this context, people, what is a play? Vea el contexto, que no se está utilizando como un, como un verbo, ¿verdad? No es tocar un instrumento y no es tampoco jugar. ¿A qué hará referencia a play en este contexto? Obra de teatro. Exactly, right? Estamos hablando de una obra de teatro, ¿eh? algo que una representación. Sí, a play. Exacto. Sí, a play. Sí, a play. 
perfect. Let's see. Déjeme por acá. Let's see. In this one. You can see a play, right? Like Romeo and Juliet, ¿verdad? Romeo and Julieta, or any others that you may see. Number nine, number 10. Swimming. What could be a good compliment? A good verb for that one. Go swimming. Go swimming. Go swimming. Go swimming. Go swimming. Perfect. 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 You can say go swimming. That's excellent. Go swimming is nice. Number 11. Tennis. Go swimming. Play, Play tennis. tennis. Play exactly. tennis. And volleyball. Play volleyball. Play two. Volleyball. All right, let me see. That's fine. Thank you, thank you so much, right? That is what we can express in these ideas. Now, from these actions, I want you to think about one sentence in the simple past to think about something that you did last summer, right? De las que tenemos acá, vamos a transformar las acciones al pasado, ¿verdad? En este caso sería como mencionar went, had, met, played, saw, and took, right? Serían los verbos en pasado. Y agrégueme un complemento que usted considere conveniente de los que vemos en pantalla para expresar algo que usted hizo en su último verano, su última vacación. I will, I will think about one. Yo le doy mi primer ejemplo utilizando los verbos con las combinaciones posibles que ya conocemos. Last summer, me la voy a empezar con mi oración haciendo referencia al tiempo, last summer. I met with all friends from my high school, right? I met with all friends from high school. Yo me reuní con amigos que ya de hace tiempo, ¿verdad? amigos de hace tiempo de la escuela, del bachillerato en específico, from high school. What about for you? And let me begin on some info. What about on Carlos Heriberto? What can you tell us, mister? What about your last summer? Uh, I went uh, swimming in a pool the last Saturday. I went swimming. All right. Thank you. That's fine. Excellent. Thank you. Oscar Armando, what about you? What can you tell us? Uh, I, uh, I was hiking. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. The last week. Mm -hmm. All right, all right. In, in, mm -hmm. Remember, in forest. No sé cómo se diría. En una, en una, ¿Cómo se llama? En una. En una. En, ¿Cómo le dijera? En un. Un parque, un senderismo, pues, de, de, ¿cómo se llama? De, ah, no, no, ¿cómo se llama? El picacho, que le dicen aquí. Uh -huh. Allá donde uh, están las torres. All Volca, right. Volca. Uh, volcano, right? Podemos decir un volcán, volcano. Uh -huh. Thank you. Thank you, thank you. Let's continue on this one, right? Carlos Manuel, what can you tell us, mister? In my last... Summer, mm -hmm. I saw in movies. The movies, all right, thank you. Jamie, what about you? What can you share with us? My last summer, hmm, go a beach. I went to the beach, mm -hmm. right? Remember the verb in the past. Recuerda el verbo en pasado. I went. Mm -hmm. I went. Thank you. Excellent. Thank you. That's fine, but I appreciate that. Jancy, what about you? What can you tell us, miss? I don't know. <laughs> I, um, I went um, to play volleyball. I went to play volleyball. All right. Thank you. Ana Noemi, what about you? What can you tell us? Well, teacher, in my last summer, I saw so much movie. <laughs> All right. See. All right. So, and, mm -hmm. and serious. <laughs> serious. All right. Thank you. Right. Thank you. Thank you. Thank you. What about for you, Gustavo? What can you tell us? 
I went to see a movie with my friends. Oh, perfect, perfect, perfect. What movie did you see? Uh, Aquaman. Ah, all right, thank you, thank you, thank you. That's nice. Let me ask on more, one more person to participate at this moment. Here, son Antonio, what can you tell us? I went swimming in the sea last month. All right, thank you, thank you. Perfect, perfect. Thank you so much. You know, those are some activities that some of you perform, some activities you did. Thank you, thank you. Now, at this moment, we will have some practice. And what's the idea for this one? Is to discover what the person did last summer. Remember on the information for questions, we go for something like this, right? That is the information we have. When we create questions, in this case, yes or no question, remember this is the necessary elements and the necessary order for this. Did, subject, verb in the base form, complement and question mark. That is the idea to create questions. And at this moment, I, I share with you some of the questions that you can use for this activity. We're going to be asking, right? Vamos a participar con los compañeros y vamos a tratar de averiguar qué hicieron sus compañeros en su último verano, hablando, siendo referencia de las vacaciones. We create questions like this, as you may see in the example. Vea nuestro ejemplo. Did you? Y acá yo ya le incluí ciertas acciones con ciertos complementos. Did you go anywhere interesting last summer? ¿Fuiste a algún lugar interesante en, en el verano pasado? Ah, yes, I did, right? Or no, I didn't. Si usted eh, sería afirmativo, la, primero vamos con respuesta corta. Yes, I did. Después le acompañamos con detalles extra. I went to, to El Pital, right? Por darles un ejemplo. Respondemos de forma corta, ya sea afirmativo o negativo, y luego pues tratamos de dar un poquitito más de detalles. De ahí, siguiente pregunta. Did you buy anything interesting last summer? Si compró algo interesante. Ah, yes, I did. I bought a new cell phone. La compré un nuevo teléfono. Ok, perfect. You, you report information. Did you eat any new food? Si probó o comió algo nuevo. Ah, yes, I ate iguana. Right, I was different for me. Tal vez comí una ciguana, un garrón, no sé. Usted puede reportar información de algo que considere que era nuevo para usted. Then, did you meet new people? Si, ¿verdad? si conoció gente nueva. Yes, I did. No, I didn't. Y usted puede dar detalles. Did you practice any sport? Lo mismo. Si practicó algún deporte, responde afirmativo o negativo. Si es yes, I did, usted incorpora. I played soccer. I played basketball. I played volleyball. The sport that you uh, practice. Right. The next one, did you work? And then, did you read? Recuérdese que acá los verbos no es necesario cambiarlos porque en las preguntas todo va en su forma base. Así que tal cual como yo se los muestro en pantalla, así vamos a ir formulando las preguntas. Solo basta con eh, iniciar con el modelo. Did you? Usted pone una frase de las que tenemos acá y le agregamos last summer. Y así vamos a ir preguntando para poder averiguar qué realizó nuestro compañero en sus últimas vacaciones. Last summer. That's the idea. So we can incorporate and we can recollect some information from our classmates. I will share, just give me a second in this one. I will share this one over the WhatsApp group. Probably you have access to that one at that moment and you may have the information on your device. Deme un ratitico, un segundito. Se los mando igualmente por WhatsApp. Si usted ya las copió, chivo. Si le tomó captura, perfecto. Si las copió, incluso está mejor, ¿verdad? Porque practicó por ahí cómo formular las preguntas. Pero por si las dudas, yo se lo comparto en el grupo de WhatsApp. Le puede compartir una captura de las preguntas para que las tengamos ahí a la mano para saber qué vamos a preguntar y qué, pues, va, qué información se va a compartir en esta práctica. Let me see. And we're going to be working in small groups so we can interact uh, with our classmates. Por ahí les compartí la captura. Eh, yo escuché hasta que ya le sonó, ya le cayó por ahí, right? Perfect, perfect, perfect. So at this moment, we work in small groups and try to get as much information as possible. Gustavo, any question? No sé si tenía una pregunta, Gustavo. 
No, no, no. Okay. Eso okay. fue cuando participé ahí. Pues, que Anterior, ¿verdad? Ok. All right. No problem. Thank you, thank you, thank you. I appreciate that. So at this moment, people, we begin working and let's try to get as much information as possible. Remember to participate with your classmates, please. ¿Vale? Les pido de favor que si es posible, eh, siempre utilicen su cámara para hablar con sus compañeros y poder interactuar y así pues todos tenemos una práctica muy bonita, ¿verdad? Y muy interactiva, que ese es el objetivo, ¿verdad? Así que les animo a que podamos practicar y podamos averiguar información. Uh, is there any other question? Jancy, Jancy? Eh, las respuestas serían short answer o long answer. Uh, you, you make a combination. First, short answer and then you incorporate the long answer. Mm -hmm. Vamos a ir con las dos. Vamos a responder primero forma corta. Yes, I did. No, I didn't. Si usted no lo hizo, obviamente ya no hay más detalles que agregar. ¿verdad? Si a mí me dicen, did you go to any place interesting? No, I didn't. Ya no hay más detalles que dar. Pero espero que sí, en muchas de esas preguntas podamos responder afirmativamente. Y luego de decir el yes, I did, nosotros mismos damos más detalles. ¿verdad? Así como yo lo iba haciendo con ustedes. ¿verdad? Did, you, did you read a new book? Right? Por ejemplo, ¿verdad? did you read a book? Ah, yes, I did. I read eh, Romeo and Juliet. Right? Por darles un ejemplo, que yo leí Romeo y Julieta en mi verano. Entonces, aunque no me preguntaron cuál, pero yo respondo, sí lo hice y después doy un poco más de detalles para pues eh, practicar un poco más el pasado simple. Uh -huh. Now, let's create the rooms and we begin working and I will be checking on you and I hope you are doing great and you are participating and you are giving many details as we expect. Let's begin. Thank you so much.
del alto del, del güey, algo así se llama, alto del heye. Oh, no le he escuchado, pero, pero sería... Es, es bien bonito, es bonito. Very, very wonderful. Ya vino el teacher, hablemos en inglés. Es cierto. <risa> es que estaba bonito el chambre. Ups, sí, es, y yo queriendo oír recomendaciones y ya no me dejaron. <risa> tell me, tell me, tell me. ¿Mm? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? Good. Good. Perfect. Yo digo que bien, teacher, hemos practicado bastante. Excelente, excelente, excelente. What were you talking about? ¿Qué están hablando? ¿El lugar de visitar? ¿O qué pasó? Cuéntenme, hombre. Sí, 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 de eso, de si sí, hemos ido a algún lugar interesante. Ah, perfect, perfect. And what about you, Carlos? Where did you go? ¿Dónde ha ido usted, Carlos? Este, hace poco fui a Alto del Hey, creo que se llama, es en Berlín, en aquí en Oriente. Es un, es un mirador, es muy bonito, la verdad. Oh, interesting. That's really nice. That's really nice. And who did you go with? ¿Con quién fue? I went with... Well, my family. Ah, that's really nice. Really nice. Thank you, thank you. That's perfect. And what about you, Damaris? Did you go... Let's see. Did you go anywhere interesting last summer? Uh, no, I didn't, teacher. Uh, ¿Cómo se podría decir? Uh, pasé en mi casa. Ah, I, eh, respondemos, ah, exacto. Anything. Respondemos, no, I didn't, ¿verdad? Que sería la respuesta a mi pregunta. No, I didn't. Y después agrego usted en detalle. I stayed home. I stayed home. Okay. I stayed eh, home. No, I didn't. Uh -huh. No, I didn't. Tengo, en este caso, no se podría utilizar el was. I was. Ahí sí, ahí sí, I was in my house. Se puede utilizar porque el verbo was sí nos sirve para estar, ¿verdad? Estar en algún lugar. Entonces sí es posible. Respondemos no I didn't porque mi pregunta la formulé con did you, ¿verdad? Y yo le pregunté por una acción. Entonces respondemos con didn't. No I didn't. I was in my house. Ahí sí es posible. ¿verdad? Hacemos el cambio de responder correctamente, respuesta corta, pero en nuestra respuesta larga, ahí podemos cambiar al verbo to be porque el contexto eh, se presta para eso. Es posible. Perfect, perfect. And what about you, Carlos? Did you go anywhere interesting? No, I didn't. Ah, people go out, go on vacation, visit places. I love was in my house. All right, I understand. All right, thank you, thank you, thank you. Continue asking. Uh, I don't know if you, you are done with the questions. Uh, for my last summer. Teacher, for... Tell me, Damaris, la escucho. Eh, eh, for pandemia, teacher, por eso. For the pandemic. Ok, I understand. Eh, pasamos en la casa. Se oye algo cortado, casi no le escucho muy bien las cosas, pero más o menos le entendí. Thank you, thank you for the effort. Muchas gracias siempre por el esfuerzo, Miss Damaris. Carlos Fernando asked, right, for me, if I went to any interesting place. And actually, I did. I went to a place in Metapan called El Limo, in, in, this, in this part of Santa Ana, in Metapan. I visité un lugar que se llama El Limo, aquí por Metapan, en Santa Ana. It's a very beautiful place, you know, natural place, away from the city. It's like going to a mountain. Parecía que íbamos escalando una montaña con el vehículo, que por ratos estaba algo afligido yo, que nos íbamos para, para el tipo el barranco o algo así. But nothing happened, right? But it was interesting, right? It was nice. Estaba en una cabañita, like a hut, right? Era una cabañita así en la naturaleza. It was really nice, really beautiful. Mm -hmm. Teacher, did you, did you work in the last, in the last summer? Uh, no, I didn't, right? I have vacations. So uh, I sometimes went out. I visited some friends. I visited my family. And also I stayed home and played video games. That was my last one. Relax. Relax. Yeah, yeah <laughs> necessary. <laughs> Thank you. <laughs> Continue practicing, people. You're doing nice. If you are done with these questions, you may include questions on your own. 
okay, si usted ya finalizó con la, la, el cuestionario que tenemos por acá, que compartí antes, le animo a que pueda hacer más preguntas y averiguar más detalles. Recuérdese siempre utilizar la estructura did you, un verbo en su forma base y un complemento, ¿verdad? Que vaya acorde al verbo y le ponemos la expresión last summer, ¿verdad? Porque esa es como la referencia del tiempo de cuando algo se, se realizó. Mm -hmm. Perfect. Thank you. Continue working and I check on more people. Thank you so much. Okay, teacher. Thank you, teacher. Ajá, y como... Ya. Como estoy en el WhatsApp. Pero ya entró, ya entró. Ya entró. Hello. Acabo de oír que como que entró. Hello. Ay, ahí está. Somebody summoned me. Alguien me convocó por aquí y me dijo, aquí lo necesitan, teacher. Ahí voy, dije yo. Ay, yo. Perfect. Excelente. So, teacher, uh, one question. Este, eh, teníamos la duda de que cuando se le entregue el informe a usted, ¿Mm? ahorita en las respuestas estamos diciendo yes, I did y ¿Mm? I didn't. Correcto. Pero uh -huh. en el I, en la respuesta, cuando digamos yo doy la información de mi compañero, ya no tendría ¿Mm? que decir I, sino que tendría que decir I, este, is o her, ¿verdad? Pero estamos que ser. con la duda. Vaya, en este caso. Did, did, yes. Uh -huh. eh, her. Sí, sería bueno. she. Si fuera ella, sería she. Y si fuera él, sería he. Vaya, es que, teacher, yo le hice, por ejemplo, yo le hice la pregunta: Did you eat any eh, need food? Ajá, any need food. Ajá. Ajá ella contesta: eh, No sé si está bien así. Yes, I did. Ajá. I ate. I ate. ate. Ajá. Ahí sí, porque como ya en la segunda parte, vamos con una respuesta afirmativa. Y recuérdense que los cambios al verbo se reflejan solo en el afirmativo. Entonces ya no decimos it, decimos la forma pasada del verbo. I ate. Ajá. I, I ate. Entonces sería I ate. Ajá. Uh -huh. I ate. Uh -huh. ate eh, flor de sol. <risa> ah, let's go for that one, right? Let, Mantengamos el mismo nombre, right? Isot. Si sí, tal vez pudiéramos isote. cambiarle Isote Flower, tal vez, ¿verdad? Porque el Isote es el nombre propio que ella tiene, no le, no le podríamos buscar, ¿verdad? All right, thank you. Bye. En el reporte, ¿verdad? eso es lo que ella literalmente le dijo, ¿verdad? Ella dijo, yes, I did, I ate a Isote Flower. Mantengámonos con esa idea. Y se tal vez copió. Exacto. ¿Qué vamos a hacer en el reporte? Ya cuando, eh, cuando nosotros vayamos a la sala principal, que de hecho ya casi nos vamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya no vamos a decir nosotros. Yo le pregunté esto y él me respondió tal cosa, ¿verdad? Porque al dar una respuesta larga afirmativa, se sobreentiende que usted le preguntó algo. Se, también se sobreentiende que él le dijo afirmativamente y le dio un detalle extra. ¿Qué va a hacer ahí, en su caso, Gustavo? En lugar de decir I ate, va a decir el nombre de la persona. ¿verdad? Eliminamos el pronombre y decimos el nombre de la persona. Entonces usted solo me diría, Jamie ate isote flower last summer. ¿verdad? Ella comió flor de isote el, el, el verano pasado. Sin, sin decir qué le pregunto porque se sobreentiende en el reporte. Entonces, ahí ya nos queda la respuesta. No vamos a decir, yes, she did, no, she didn't. Eso ya no, ya no es relevante a la hora de dar el reporte. Ahora, si no reportamos nada es porque la persona no lo hizo. Y si yo ya doy un detalle extra, por ejemplo, entonces yo, se sobreentiende que la persona obviamente me dijo, yes, I did. Imagínese que usted me dice, ah, Jamie Red, uh, Jamie Red, uh, The Little Prince, el principito, por darle un ejemplo. Jamie Red, The Little Prince. Yo sé que usted le preguntó, did you read any book? Ella le dijo, yes, I did, ¿verdad? Eso es lo que ella se sobreentiende. Y después ella le agregó el detalle, I read the little prince. Entonces en su reporte basta con decir el nombre de la persona, el verbo en afirmativo y el complemento. Jamie read the little prince. Con eso es suficiente con el reporte. ¿Mm? Entonces el yes, I did, no... No, no tendría que mencionarse, no, no, por no, no. Así, ¿verdad? Exacto, ese ya no lo mencionamos. Cuando es afirmativo. Ah, exacto. O aunque fuera, aunque fuera negativo, lo que pudiéramos hacer en los negativos sería como, Jamie didn't buy anything interesting. Ella no compró nada interesante. Jamie didn't meet new people. ¿verdad? Ella no conoció gente nueva. Ahí sí, sí tal vez. En... <ríe> Entonces así didn't sí podríamos dar. O didn't. Dar. Didn't, en el caso de que didn't. fuera negativo. Exacto, didn't. Ah, perdón, didn't. Ah, perdón, yo Perfect. decía didn't. Uh -huh. All right. Ah, okay. 
Right. Perfect, perfect. Let's go to the, to the main room. Vamos a la sala principal y luego tratamos de trabajar ciertas ideas y no después podemos incluso pues eh, compartir más detalles en la siguiente sesión. There is no problem. Thank you so okay. much, people. Thank you, And we return to... Hey, no problem. That's what I'm here for. Para eso estamos. Muchas gracias también ahí por su tiempo en práctica. Let me call everybody for the main room. Thank you so much. <sighs> Thank you, thank you, people. I appreciate on the effort to work in this practice. I was checking with some groups. You're doing nice. Let's continue working hard. At this moment, I will explain to you how we will work on some details to report with the classmates. And let me go over this one a little bit uh, easy, right? In an easy way to report. In this case, we have the questions. This is what we practice with the classmates. Déjeme mover por acá la tablita. Estas son las preguntas que utilizamos nosotros con nuestros compañeros. When we create a report in this context, we are not going to be saying, uh, yes, I did, or yes, she did. Not like this one. I will explain how we do it. Vea cómo vamos a hacer en este caso nosotros nuestro reporte. Si fuera afirmativa la primera, la, se sobreentiende que usted le preguntó a su compañero, did you go anywhere interesting last summer? Eh, yo espero que su compañero le haya, si fue afirmativo, le dijo, yes, I did. Y después le dijo, I went to, y le dice el lugar. Okay? Eso es lo que la interacción que ustedes tuvieron. En el reporte que nosotros vamos a elaborar, que vamos a compartir ya en la siguiente sesión, nosotros vamos a, ya no voy a decir, yo le pregunté esto, él me dijo, yes, I did, y después el otro detalle. Uh -uh. We go like this one. Imagínense que yo trabajé con un compañero que se llamaba Felipe. Él en su, en su respuesta me dijo, yes, I did, I went to los chorros. Okay. Él fue a los chorros, es el lugar interesante que él, él, que él fue. Okay. Entonces, en mi reporte, yo solo voy a decir, Felipe went to los chorros. Like that one, right? Usted, si usted ve, yo solo estoy ya utilizando el verbo en afirmativo, que sería el go, ¿verdad? Ya en el afirmativo que yo utilicé. Y en este caso, ya no es necesario decir, yo le pregunté esto, él me dijo, yes, I did, porque todo eso ya está implícito, o sea, se sobreentiende que cuando yo digo Felipe went to los chorros, yo sé que él, yo previamente le pregunté si fue a un lugar, él me dijo que sí y después amplió en detalle. ¿Ok? Ese sería el reporte cómo lo vamos a trabajar. Si él me dijo, en el caso que me hubiera dicho algo negativo y me dijo, no hay tide, ¿verdad? No fue a un lugar interesante. ¿Qué hago yo? Entonces vengo y digo, Felipe didn't go anywhere interesting. Casi que estoy retomando los mismos elementos que están en la pregunta original para hacerla en negativo. Entonces ahí ya tengo algo, algo que él sí hizo, ¿verdad? Él me, me dio el detalle. Felipe went to los chorros y en el caso que fuera negativo, él me dijo, no, I didn't. Yo ya menciono, Felipe didn't go anywhere interesting. Vea que yo retomé justo lo de la tablita. Lo que yo le pregunté, lo hago negativo y ahí está mi reporte. Let's go for other easy, right? Other easy report. Let's see, let's continue with Felipe. Voy a poner un ejemplo más y luego después eh, vamos a clarificar dudas si es que existieran. Let's go for uh, see a movie, right? Vamos a tomar como ejemplo eh, see a movie, que yo le pregunté esto. Usted le tuvo que haber dicho, did you see any movies? Él le dijo, yes, I did. Y después le dice, I saw um, Doctor Strange, por darle un ejemplo. Ok, perfect. Entonces, con esa información, yo tendría que decir, Felipe, ¿cómo lo armaría? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo diría ya? En, en mi reporte, Felipe. Felipe so, saw. Saw. Uh, uh, Doctor Strange movie. Doctor Strange movie. All right, Doctor Strange. Podríamos decir solo aquí o le agregamos movie, no problem, right? Doctor Strange. Así de simple. Vea que el reporte, igual yo utilicé el verbo sí, pero lo utilicé en pasado. Porque en las afirmativas, recuérdese que los cambios sí se hacen efectivo al verbo, ¿ok? Do Felipe saw Doctor Strange movie. 
Si él me hubiera respondido a la pregunta, did you see any movie? Si él me dijo, no, I didn't, ¿cómo quedaría mi oración negativa? Ayúdenme. Felipe. 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 Didn't. 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 Any movie. Any movie. Any movie. Ah, exacto. Ahí ya no podríamos utilizar Doctor Strange porque él me dijo que no vio ninguna película. Entonces, no sería correcto decir él no vio el. Quizás, ¿verdad? Si no vio ninguna es porque no vio Doctor Strange. Pero nos mantenemos con la idea principal que teníamos en la pregunta. Felipe, tiren sí, any movie. Y ahí pues ya tenemos nosotros el detalle para crear nuestro reporte de la información de lo que pudimos interactuar con nuestros compañeros. Questions about how to create a report? Preguntas de cómo vamos a hacer nuestro reporte? No. All right, no, all right. Thank you, thank you. All right. Just for this one, we're going to finish on today and I will give you the assignment to continue working and to create a report. Para esta ocasión, vamos a finalizar la sesión eh, de esta forma con la, el dato de cómo crear nuestro reporte y les dejo la asignación que usted prepare la info de lo que usted pudo eh, de lo que usted pudo probar con su compañero y luego pues vamos a mañana vamos a tener la oportunidad de poder re, eh, comentar ¿verdad? y poder compartir qué es lo que nuestros compañeros pudieron hacer en su última vacación, ¿verdad? Que sería last summer. Jancy, questions, questions. También se puede responder o no cuando nos enseñó sobre yes, she did it put. Uh -huh. Si, utiliza, si utilizamos el did para respuestas. Ajá, exacto. Ok, en las respuestas largas no se acostumbra a utilizar un auxiliar. Sí es posible, pero tienen uso bien particular en ciertas ocasiones. Pero por el momento y por cuestión de práctica para seguir eh, siempre utilizando la estructura, vamos a, a responder yes, pero no vamos a poner el did antes del verbo. ¿verdad? en las afirmativas. Entonces, ahí si fuera el caso de comer, uh, she ate, ¿verdad? si ella trabajó, she worked, y así sucesivamente. Vamos a tratar de mantener siempre esa idea. Si usted ve incluso en lo que yo les compartí, yo ya no le puse ni sí ni no al inicio, ¿verdad? porque en mi, en mi verbo principal ya se sobreentiende si él hizo o no hizo algo. ¿verdad? El verbo en afirmativo, yo sé que él me respondió que sí lo hizo, y el verbo en negativo, obviamente, yo sé que aún tuve una respuesta, no hay did. Entonces, nos mantenemos de esa forma, utilizando los cambios en el afirmativo, como ya los hemos practicado. Thank you, teacher. Perfect. Harrison, tell me. Eh, eh, tengo una pregunta. En el caso, bueno, técnicamente en nuestra región, uh -huh. no contamos con, con épocas. En el caso de invierno o verano, Exacto. Entonces, lo que tenemos es, eh, eh, por ejemplo, época lluviosa y seca. Eh, yo quería saber si tenemos alguna palabra técnica para referirnos a estas dos épocas. Tal vez podríamos decir rainy season, ¿verdad? La, la época lluviosa, rainy season. O también podríamos mencionar winter, ¿verdad? Es como un invierno para nosotros. El invierno se representa, dependiendo de la región, puede ser nieve, temperaturas súper altas, pero acá nuestro winter particularmente solo tenemos también temperaturas algo heladitas, pero se caracteriza por lluvia. ¿verdad? Entonces sí podríamos decir, si sí tenemos marcadas estas dos, eh, estas dos épocas, digamos, ¿verdad? tenemos el winter, que sería nuestro invierno cuando llueve, y cuando no, estamos en summer. Serían esas dos prácticamente que nosotros tenemos, bien marcadas obviamente. Summer and winter. Thank you. All right, perfect, perfect, perfect. Now, before we leave, Let's check on attendance. Antes de finalizar, chequeamos asistencia y quedan ustedes con la asignación de preparar un mini reporte de lo que obtuvo de sus compañeros y mañana lo vamos a socializar. Let's begin. Alberto Enrique. Present. Nice. Ana Noemi. Present, teacher. Excellent. Eh, Brian Isaac. Present. Great. Carlos Fernando. Present. Nice. Carlos Heriberto. Present, teacher. Ok, Carlos Manuel. Present. Amazing, thank you. César Alejandro. Present. Awesome, nice, nice, nice. Claudia Lisset. Present, teacher. Amazing, thank you, thank you, thank you. Then, Christian Gerardo. Present. 
Superb. Thank you. Damaris Mabel? Present teacher. Good. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Elian Heriberto? Present teacher. Nice. 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 Stephanie Hissel? Present. Great. Thank you. Fatima Elizabeth? Present teacher. Nice, nice, nice. Thank you. Gabriela Eunice. Present teacher. Excellent. Gerson Antonio. I'm here. Amazing. Thank you. Ingrid Jamilet. Present. Sweet. Thank you. Thank you. Jose Samuel. Present teacher. Amazing. Thank you. I'm Marcos Javier. Present teacher. Perfect. Great. Then I have Maria de los Angeles. Amazing. Thank you. Thank you. Hey, Maria Magdalena. Present teacher. Nice. Marvin Raimundo. Present teacher. Perfect. Oscar Armando. Present teacher. Amazing. Thank you. Gustavo Garcia. Present. Amazing. Thank you. Jan Cisray. Present. Good. Then Jamie Rosibel. Present teacher. Excellent, thank you. And Jennifer Yesenia. Okay. Hey, thank you so much. All right, people, I appreciate your presence in the class. I appreciate the effort that you did this day, you know, to connect and to be here. I appreciate that. And I hope you have a good night, a perfect day tomorrow, and see you next class. That is tomorrow, actually. All right, so people, have a good night and see you next time. Take care. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Perfect, Bye. perfect. Take care. See you, see you. Thank you, thank you.